good morning students how are you i hope you all doing good so today's class we are going to look about design of multi actuator pneumatic circuits using cascade method before that what are all the things we have already discussed on class so we have discussed about up to unit number 3 we have discussed on um, hydraulic systems components used in hydraulic system and uh, we are discussed also hydraulic circuits the various operations also and today session we are going with multi actuator pneumatic circuits using cascade method so pneumatic circuits pathi paak aarambikkaradhukku munadi previous classes la namma adal irukkudi fundamental components like frl units paatham basic adal irukkudi compressors valves actuators idha pathi la previous class la paathirukkom so inni class la namma மல்டி ஆக்சுவேட்டர் நிமேட்டிக் சர்க்கியூட் எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் சோ மல்டி ஆக்சுவேட்டர் சர்க்கியூட் அப்படினா என்ன சிங்கிள் ஆக்சுவேட்டர் சர்க்கியூட்னா என்ன இப்போ இங்க வந்து ரெண்டு பிக்சர் கொடுத்திருக்கற ஒரு பிக்சர்ல சிங்கிள் சிம்பிள் டபுள் ஆக்டிங் ஆக்சுவேட்டர் கொடுத்திருக்கா இங்க வந்து ரெண்டு சிலிண்டர் ரெண்டு ஆக்சுவேட்டர் இருக்கு எப்படி இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ சிங்கிள் ஆக்சுவேட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இங்கே ஒரு சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ஆக்சுவேட்டர் மட்டும் இருக்கும் இதோடைய வேலை ஒரு ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரோக் ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரோக் ஏதோ ஒரு சிம்பிளான ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதே மல்டி ஆக்சுவேட்டர் சர்க்கியூட் இது உண்மையிலுமே ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு தேவையான ஆக் சிஸ்டம் ஏன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போது என்ன மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேஷன் ட்ரில்லிங் ஆகட்டும் போரிங் ஆகட்டும் லேத் ஸ்டாப்லேயோ மில்லிங் மிஷின்லேயோ இல்லை எதில் நீங்கள் ஷேப்பர் மிஷின் எதில் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் விட் ரெக்வயர்ஸ் த மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பஞ்சிங் ஆப்ரேஷன் எடுத்துக்கலாம் பஞ்சிங் மிஷினில் என்ன தேவைப்படும் ஒர்க் பீஸாக ஹோல்டு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பீஸெல்லாம் பஞ்ச் பண்ணணும் தென் அகெயின் பஞ்சிங் ப்ரெஸ்லேருந்து அந்த ப்ர ப்ரெஸ்ஸிங் டூலை வந்து மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணணும் அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளாம்பிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி சீக்வன்சஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த கேஸ்கெட் மெத்தடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததில் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டிங் காம்போனன்ஸும் கம்மியாக இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் கம் சப்போர்ட்டிங் காம்போனன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது சீக்வன்ஸ் ஆல் வால் இருக்குது பைலட் ஆப்ரேட்டட் வால்ஸ் இருக்குது மீட்டரிங் மீட்டரிங் அவுட் கண்ட்ரோல் வால்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர் என் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு நமக்கு தேவையான எக்ஸாக்ட் சீக்வன்சஸ் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது இதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் சீக்வன்ஸ் வால் சீக்வன்ஸ் ஆப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த காஸ்கெட் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்றோம் சோ அபார்ட் फ्रॉम காஸ்கெட் மெத்தட் இங்க பாத்தீங்கன்னா देयर ஆர் many methods பட் நம்மளோட सिलेबस பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்கெட் सर्किट्स தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான सर्किट இதுளுடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் அது பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளிசிட்டி யாரனால வேணாலும் இந்த காஸ்கெட் மெத்தட் எல்லாராலயும் காஸ்கெட் மெத்தட் ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எங்க ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அது ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்மால சால்வ் பண்ண முடியும் இதான் வந்து இந்த காஸ்கெட் மெத்தட்ல இருக்கிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ நவ் வாட் இஸ் மீன் பை கேஸ்கெட் மெத்தட் கேஸ்கெட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது நமக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் சீக்வன்சஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் சிலிண்டர்ஸ் இங்கே நிறைய சிலிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏபிசி நம்ம ஒரு மூணு சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஒவ்வொரு சிலிண்டரும் ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம வந்து எப்படி கையாள போகிறோம் இதை எப்படி நம்ம இதுக்கு வந்து பவர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேஸ்கெட் மெத்தடில் இது எப்படி பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன மாதிரியான சீக்வன்ஸ் ஒரே மாதிரியான சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க குரூப் பண்ணிப்பாங்க ஒரே மாதிரியான சீக்வன்ஸ் அது எப்படி குரூப் பண்ணுறாங்கன்றத இதுக்குன்னு ஒரு டிசைன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது இதை பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு குரூப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீக்வன்சஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர் மேனிஃபோல்டு மூலமாக நம்ம ப்ரெஷர் கொடுப்போம் இப்போ குரூப் ஒன்றுனா அதுக்கு வந்து ப்ரெஷர் மேனிஃபோல்டு ஒன் அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் வந்து கொடுப்போம் குரூப் டூனா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் நம்ம கொடுப்போம் அது தனி மேனிஃபோல்டில் இருந்து ப்ரெஷர் கொடுப்போம் ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் மேனிஃபோல்டு மூலமாக ப்ரெஷர் கொடுத்து அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இது எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இட் ஹேஸ் அட் இன் ப்ரொசீஜர் ஸோ டிசைன் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் கேஸ்கெட் மெத்தட் இப்போ நம்ம மல்டிபிள் சிலிண்டர்ஸ் ஆஃப் யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்குமே நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ் தகுந்த
அல்லது டி இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நேம் கொடுத்துக்குறோம் ஸோ நேம் கொடுத்ததுக்கப்புறமா அதுக்கு வந்து சீக்வன்ஸ் செட் பண்ணுறோம் எப்படி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படிங்கிற சிலிண்டர் வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகுது பிங்கிற சிலிண்டர் வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகுது சிங்கிற சிலிண்டர் ஃபார்வர்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரோக் எல்லாமே ப்ளஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிளும் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரோக் எல்லாத்துக்குமே வந்து மைனஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிளையும் நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் சி ப்ளஸ் சி மைனஸ்ங்கிறது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து ஏ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் செகண்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து பி ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் தேர்ட் ஆப்ரேஷன் பி மைனஸ் தென் ஏ மைனஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா எக்ஸ்டென்ஷன் மைனஸ்னா ரிட்ராக்ஷன் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு செட்டப் த சீக்வன்ஸ் ஸோ என்ன சீக்வன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சீக்வன்ஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே சீக்வன்ஸை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கணும் தென் ஸ்டெப் டூ பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டு குரூப் த சர்க்கியூட் இப்போ வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஒரு குரூப் ஆகும் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் சி பிளஸ் ஒரு குரூப் ஆகும் சி மைனஸ் என்ன பண்றோம் குரூப் ஒன்ல சேர்க்கிறோம் இந்த இதுக்கு என்ன ரூல் இது என்னென்ன ரூல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரே லெட்டர் ஒரு குரூப்ல வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இப்போ பிங்கிற லெட்டர் ஒரு தடவை தான் இங்கே குரூப் ஒன்ல வந்திருக்கு ரெண்டாவது டைம் வரல பி மைனஸ் இங்க சேர்க்கல ஸோ இதுதான் அதோட முக்கியமான ஒரு நோ லெட்டர் இஸ் ரிப்பீட்டட் வித் இன் எனி குரூப் ஒரு குரூப்ல அதே சேம் லெட்டர் வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அப்புறம் ஒரு ஆப்ரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ரேஷனுக்கு நம்ம சுவிட்ச் ஆர் ஆகும் போது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் குரூப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேம் லெட்டர்ஸ் வராத மாதிரி நம்ம பார்த்து இதுல வந்து நம்ம குரூப் பண்ணணும் ஸோ இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சி மைனஸ் இங்கிட்டு இருக்கிற சி மைனஸ் போட்டு வந்து இங்கே வந்து காபி பண்ணி போட்டிருக்கேன் சி மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் சி ப்ளஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு குரூப்பாக நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ இப்போ இதுக்கு ப்ரெஷர் லைன் செட் பண்ணணும் அதாவது ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் தனித்தனியாக ப்ரெஷர் லைன் அப்போ இதில் ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் லைனில் ஒரு ஃப்ளூ ஏர் ஹை ப்ரெஷர் ஏர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இங்கே வந்து ஏர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ குரூப் ஒன்றுக்கு இந்த ப்ரெஷர் லைன் ஒன்னில் இருந்து ஏர் சப்ளை ஆகும் குரூப் டூக்கு ப்ரெஷர் நம் ப்ரெஷர் மேனிஃபோல் டூல இருந்து ஏர் சப்ளை ஆகும் ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ ப்ரெஷர் லைன்ஸ் வந்து நம்ம போடணும் தென் ஸ்டெப் ஃபோர் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்குமே ஈச் சிலிண்டர்ஸ்க்குமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் கொடுக்கணும் இது ஒரு டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் இங்கே ஒரு டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஒவ்வொரு ஈச் சிலிண்டருக்கு ஈச் டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் நம்ம தனித்தனியாக கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஈச் சிலிண்டருக்குமே ரெண்டு லிமிட் வால்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் இந்த லிமிட் வால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் அதோடைய எண்டில் வந்து ஒரு ஒரு லிமிட் வால்வ் இருக்கும் அதோடைய ரிட்ராக்ஷன் அதுக்கு நியர்பையில் ஒரு வந்து ஒரு லிமிட் வால்வ் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்டர்னலில் லாஸ்டில் இருக்கக்கூடிய லிமிட் வால்வோட வேலை என்னென்னா வென் த சிலிண்டர் எக்ஸ்டென்ஸ் then this valve is actuates adukaprom idu retract aagumbodhu and the retracted side la irukkuriya limit valve vandu actuate aagum the limit valve oda purpose enna appadina this is a pilot operated valve in the limit valve vandu in the direction control valve ku direction ah vandu actuate pandradhukaga in the limit valves abdingiradhu nam inga use pandrom idu enna abdingiradhu nam adutha adutha na varavara ungalku solli kudukuren ovvor idhukkum or 4 by 2 valve vandu direction control valve aagum 3 பை டூ வால்வ் வந்து லிமிட் வால்வாகவும் இங்கே செட் பண்ணுறோம் பைலட் ஆப்ரேட்டட் வால்வ்னா என்னென்னு தெரியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு இந்த டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ் ஆக்சுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புஷ் பட்டன் வைக்கலாம் இல்லை மெக்கானிக்கல் வைக்கலாம் சொலினாய்ட் வைக்கலாம் இப்போ இங்கே இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே லிமிட் வால்வ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஏரவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே கொடுத்து இங்கே வந்து வி ஆர் ஆக்சுவேட்டிங் த டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ் ஓகேங்களா தென் ஸ்டெப் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஹாவ் டு அசைன் த கேஸ்கெட் வால்வ் அது என்ன சார் கேஸ்கெட் வால் இப்போ இந்த குரூப் வால் இந்த குரூப் நம்ம ஆல்ரெடி டிவைட் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ குரூப் ஒன் குரூப் டூ இருக்குது இப்போ குரூப் ஒன்னுக்கு இருந்து நம்ம யார் வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ குரூப் ஒன்ல இருந்து யார் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த குரூப் ஒன்னை ஆக்சுவேட் பண்ணணும் இந்த குரூப் ஒன் மேனிஃபோல்டு ஆக்சுவேட் பண்ணணும் அப்போ அதை வந்து செய்யறது வந்து இந்த கேஸ்கெட் வால் இப்போ ஒன்ல இருந்து நான் டூ டூக்கு மாறுறேன் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேஸ்கெட் வால் ஆக்சுவேட் பண்ணுறது மூலமா ஒன்ல இருந்து அது டூக்கு மாறிக்கும் இதுதான் இந்த
டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டை புரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஐ ஆம் கிவிங் அப்ரோச் நம்பர் ஒன் அப்ரோச் டூங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ்கெட் மெத்தோட ரூல் அந்த ரூல் புக்கை ஃபாலோ பண்ணி எப்படி இந்த சர்க்கியூட் வந்து டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அப்ரோச் டூவில் கொடுத்துருக்குறேன் முதல்ல இந்த சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நமக்கு இங்கே சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சி மைனஸ் ஒர்க் ஆகணும் அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் ஒர்க் ஆகணும் பி ப்ளஸ் ஒர்க் ஆகணும் பி மைனஸ் ஒர்க் ஆகணும் ஏ மைனஸ் ஒர்க் ஆகணும் அப்புறம் சி ப்ளஸ் ஒர்க் ஆகணும் அப்போ குரூப் ஒன் ஆக்டிவேட் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு குரூப் ஒன்லேருந்து என்ன பண்ணணும் யார் வந்து இந்த மேனிஃபோல்டு ஒன்லேருந்து நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் முதல்ல சி மைனஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சி மைனஸ்லேருந்து ஏரை வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பட்டன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கு நமக்கு தேவையான ஃப்ளூ ஃப்ளூயிட் ப்ரெஷரை எங்கே இருந்து கொடுக்கும் அப்படின்னா சி மைனஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கும் ஸோ சி மைனஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன ஆகும் ஸ்டார்ட் பட்டன் வரும் ஸ்டார்ட் பட்டன் ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் நமக்கு ஏ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் அப்போ ஏ ப்ளஸ் வந்துக்கு ஏ ப்ளஸ் ஆக்டிவேட் ஆகணும் இந்த டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வல்ல வந்து ஆக்டிவேட் ஆகணும் அப்போ இந்த டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வல்ல ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஏ ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஏ ஃபார்வர்ட் ஆகும்போது இட் ஹிட்ஸ் த ஏ ப்ளஸ் லிமிட் வால் இந்த வால்வ் லிமிட் வால்வை அப்ரோச் பண்ணோடனே இந்த வால்வ் என்னாகும் ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த வால்வுக்கு தேவையான ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏரை வந்து ஒன் அப்படிங்கூட மேனிஃபோல்டு ப்ரெஷர் மேனிஃபோல்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேருந்து ஏர் வந்து நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்னாகும் பி ப்ளஸ் ஆக்டிவேட் ஆகணும் அப்போது இங்கேருந்து பி ப்ளஸ்க்கு வந்து ஏர் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போது இங்கே பி ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி பி ப்ளஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் இங்கே பி ப்ளஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த பி ப்ளஸ் இங்கே போய் ஹிட் பண்ணும் இங்கே லிமிட் வால் வந்து ஹிட் பண்ணும் நமக்கு வந்து சி மைட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தென் ஏ மைனஸ் சாரி ஏ ப்ளஸ் அண்ட் தென் பி ப்ளஸ் ஆக்டிவேட் ஆகணும் இந்த சி மைனஸ் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகணுன்றது கடைசியாக சொல்கிறேன் ஸோ ஏ ப்ளஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு பி ப்ளஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு சி மைனஸ் ஆக்டிவேட் ஆகணும் அது ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போது நமக்கு வி ஹாவ் டு சுவிச் ஓர் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குரூப் டூக்கு வந்து சுவிச் ஆர் ஆகணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து இங்கே இது ஹிட் பண்ண உடனே பி ப்ளஸில் ஹிட் ஆகுமா அப்போ பி ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறோம் டேரெக்டாக கேஸ்கெட் வால்வோட கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் அப்போ கேஸ்கெட் வால்வோட கனெக்ட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேருந்து மேனிஃபோல்டு இந்த டூலருந்து என்ன ஆகிடும் ஒன்றுக்கு வந்து போயிடும் அப்போது இங்கே என்ன இங்கே ப்ரெஷர் மேனிஃபோல்டு டூ ஒன்லேருந்து டூக்கு போயிடும் இப்போ டூ வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுது அப்போ டூ அப்படிங்கிற அந்த மேனிஃபோல்டு தான் இப்போ யார் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் குரூப் டூ ஆட் பண்ணணும் அதாவது பி மைனஸ் அப்போ பி மைனஸ் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து ஏரை கொண்டு போயிட்டு இங்கே சப்ளை பண்ணும் பி மைனஸ்க்கு வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏரை வந்து பி மைனஸ்க்கு சப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா பி மைனஸ் சப்ளை பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன ஆகும் ஏற்கனவே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆனது மறுபடியும் ரிட்ராக்ட் ஆகும் ரிட்ராக்ட் ஆகும்பொழுது இங்கே பி மைனஸ் இது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய லிமிட் வால்வுக்கு தேவையான ஏர் இங்கேருந்து குரூப் டூலேருந்து வரும் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கேருந்து ஏர் மறு நமக்கு என்ன வேணும் ஏ மைனஸ் வேணும் அப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம் டேரெக்டாக பி மைனஸ்லேருந்து ஏ மைனஸ்க்கு வி ஆர் கிவிங் த கனெக்ஷன் ஏ மைனஸ்க்கு போயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே ஏற்கனவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கூடிய ஏ வந்து மறுபடியும் ரிட்ராக்ட் ஆகி இட் ஹிட்ஸ் த லிமிட் வால் ஏ மைனஸ் இப்போ ஏ மைனஸ் வந்து ஹிட் பண்ணிடுச்சு ஏ மைனஸ் ஹிட் பண்ணோடனே என்ன ஆகணும் வி ஹாவ் டு கோ வித் சி ப்ளஸ் அப்போ சி ப்ளஸ் போகணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஏ மைனஸ்லேருந்து சி ப்ளஸ்க்கு வந்து நம்ம இங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏ மைனஸ்லேருந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் சி ப்ளஸ்க்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சா சி ப்ளஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் அப்போ சி ப்ளஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இங்கே வந்து பெகைன் ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரோக் ஆகி சி ப்ளஸ் போயிடுச்சு அப்போ சி ப்ளஸ் போயிடுச்சுங்களா அப்போ இங்கே வந்தோம் எனக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சிச்சு குரூப் டூ முடிஞ்சிச்சு எகைன் நம்ம என்ன பண்ணணும் சி மைனஸ்ங்கிற குரூப்புக்கு போகணும் சி மைனஸ்க்கு போகணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் வி ஹாவ் டு சுவிச் ஓவர் த கேஸ்கெட் வால் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இங்கேருந்து யாரை கொண்டு போய் மறுபடியும் கொ
இது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிதலுக்காக நம்ம பார்த்தோம் எப்படி வந்து லிமிட் வால்வ் வந்து டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ் ஆக்டிவேட் பண்ணுது இந்த டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ் எப்படி ஆக்டிவேட்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணுது இந்த ஆக்டிவேட்டர்லேருந்து எப்படி மறுபடியும் லிமிட் வால்வுக்கு வந்து லிமிட் வால்வ் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுது அந்த லிமிட் வால்வ்லேருந்து எப்படி நம்ம கேஸ்கெட் வால்வ் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம் எப்படி வந்து ஒன்லேருந்து டூக்கு நம்ம சுவிச் ஓவர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போது அப்ரோச் டூ எப்படி இந்த லிமிட் வால்வை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது கனெக்ட் த இன்புட் ஆஃப் லிமிட் வால்வ் அட் ஈச் ஸ்ட்ரோக்ஸ் எக்ஸ்டிமிட்டி டு இட்ஸ் ஓன் குரூப் மேனிஃபோல்ட் இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்ரோச் டூவில் சிம்பிளாக கேஸ்கெட் மெத்தடு எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு குரூப் இருக்குது மூணு சிலிண்டர் இருக்குன்னா அதுக்கு மூணு டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வா 